ശ്രീ അനൂപ് അതായത് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത് പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ പുതിയ കുതിപ്പ് പുത്തൻ കുതിപ്പ് എന്നാണ് ആ കുതിപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് മനുഷ്യവംശത്തിന് എന്തു നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒന്നും നേട്ടം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ആകെ നേട്ടം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വിജയം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ നേടുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അതൊരു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ മാത്രം വിജയമായി കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു രാജ്യം എന്താണ് ഒരു സയൻസ് ഒരു സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക അതായത് ചന്ദ്രനെ മറ്റു പ്ലാനറ്റുകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റികൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അവിടുത്തെ ഇലമെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതൊന്നും അറിയാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് വരെ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ഇലമെൻറ്റുകളാണ് മുകളിലുള്ളത് ഏതൊക്കെ മോളിക്യൂൾസുകളാണ് മോളി ചന്ദ്രോപരിതലത്തുള്ളത് എന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ സൗത്ത് റീജിനെ കോൺ സൗത്ത് പോളിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് അത് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വാസയോഗ്യമായ ഒരു ഒരു ലൊക്കേഷനായി മാറ്റാൻ നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ പറ്റുമോ എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ അന്തരീക്ഷം അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്താണ് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ജീവൻ്റെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജീ വാസയോഗ്യമാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചുകളുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏതൊക്കെ മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഇലമെൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടു കണ്ട കണ്ടുപിടിക്കണം അത് അത് അതിന് വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ടെക്നിക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലേസർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അല്ല ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിത്തിൻ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് നമുക്ക് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലും ചന്ദ്രൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിനെ പറ്റിയും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് അത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെന്ത് അത് ജീവന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണോ അതിൽ കൂടാതെ പ്രധാനമുള്ളത് ഇപ്പോൾ സം ഇലമെൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എലിതിയം ഹൈഡ്രജൻ ഇത്തരം ചില ഇലമെൻറ്റുകളുടെ സാന്നിധ്യവും നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഇലക്ട്രിക് യുഗത്തിൽ നമുക്ക് ചില ഇലമെൻറ്റുകളായ എലിതിയം ഇത്തരം ഇലമെൻറ്റുകളുടെ സാന്നിധ്യം വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഓക്സിജൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇത് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി അനലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ ഇനിയും നടത്താറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ ച അധികം ആൾക്കാരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ ഫോറിനെ പറ്റി ഇസ്രോ ചന്ദ്രയാൻ ഫോറിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേലോഡുകളെക്കാൾ വളരെ ശക്തമായ പേലോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മൂലകങ്ങളെയും അവിടുത്തെ എല്ലാ ഇലമെൻറ്റുകളെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ ഐ ഫീൽ വി ആർ ഓൺ ദി റൈറ്റ് ട്രാക്ക് സോ വി കെ നോട്ട് ടെൽ ദ എൻഡയർ പിക്ചർ വിത്ത് ഇൻ വൺ ഓർ ടു ഡേയ്സ് തീർച്ചയായും അടുത്ത ദൗത്യത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പ് തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ അറുപത്തി ഒൻപതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടുകൾ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിയിട്ട് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ഇപ്പോഴും ഓരോ ദൗത്യവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയേറെ ഇത്രയേറെ സങ്കീർണമാകുന്നത് അത് നമുക്കൊരു ഈസിനെസ് വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ അവസാനത്തെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭീകര അന്തരീക്ഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു സമയമാണ് എന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് മെച്ചപ്പെടാൻ കഴിയാത്തത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് തോന്നാം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ആദ്യമായി
ചന്ദ്രനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായി ഈ വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് മിഷൻസ് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായി രണ്ടാമത്തെ മിഷൻ ഫസ്റ്റ് മിഷൻ ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സക്സസ്ഫുൾ സെക്കൻഡ് മിഷൻ ഇറ്റ് വാസ് പാർഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ തേർഡ് മിഷൻ വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ലൈക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സക്സസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് കൂടി റിമൈനിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ത് നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ മിഷൻ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പറയാം അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലോ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു ഇത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റഷ്യയുടെ ലൂണ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ലാൻഡിങ് ക്രാഷ് ലാൻഡിങ്ങിലൂടെ പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അത്തരം പല ചാലഞ്ചുകളും നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഡിലേ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഡിലേ നമുക്ക് വേണോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ടെക്നോളജിയിലും മനുഷ്യർക്ക് സാധ്യമായ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ രാജ്യം നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എന്തൊക്കെയാണ് അപഹസിച്ചത് ദാരിദ്ര്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പട്ടിണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം പോയി തീർച്ചയായും പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്നതടക്കമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പോലും അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അഭിമാനത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു കാര്യം മനുഷ്യരുടെ ചുവടുവെപ്പിനെ പറ്റിയാണ് അങ്ങയോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ അങ്ങ